স্বপ্ন সন্ধানী কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি নাসিম স্যার আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত হলাম প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং আমার স্নেহের ভাই বোনরা আশা করি সকলে তোমরা ভালো আছো আজ আলোচনা করব একাদশ শ্রেণীর দর্শনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কান্টের বিচারবাদ নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্নটা এভাবে থাকবে জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে কান্টের বিচারবাদ আলোচনা করো এটাই কোপারনিকীয় বিপ্লব নামে পরিচিত সরাসরি চলে যাব প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে উত্তর কিভাবে লিখব প্রথমত বিচারবাদ বলে পয়েন্ট করব উত্তর লিখতে শুরু করব জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ দ্য ক্রিটিকুই অফ পিওর রিজন গ্রন্থে সর্বপ্রথম জ্ঞানতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় আলোকপাত করেছেন অর্থাৎ জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য ক্রিটিকুই অফ পিওর রিজন এই গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে একটা বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন যেটাই কিনা কান্টের বিচারবাদ নামে পরিচিত তার জ্ঞান সম্পর্কিত এই মতবাদ বিচারবাদ নামে খ্যাত এটাই দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে কান্টের বিচারবাদ নামে পরিচিত বিচারবাদ নামকরণের কারণ হলো নির্বিচারে বুদ্ধি কিংবা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে গ্রহণ না করে কার অবদান কতটুকু কান্ট বিচার করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থের মধ্যে বিচারবাদ সম্পর্কে কান্টের অভিমত কান্ট তার ক্রিটিকুই অফ পিওর রিজন গ্রন্থের ভূমিকাতে যে বাক্যটির উল্লেখ দেখিয়েছেন তা হলো আমাদের সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু হয় তার বক্তব্য হলো সকল জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে আরম্ভ হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভবেই জ্ঞান ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা জ্ঞান কিন্তু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যে অভিজ্ঞতা অনুভূতি সেটা থেকে শুরু হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়া অনুভবের মধ্যে জ্ঞানটা কিন্তু জ্ঞানের কার্যটা সম্পূর্ণ হয়ে যায় না বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাবাদের গুরুত্ব সমান এটা তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন কান্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং বোধ নামক মনের দুটি বৃত্তির বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করেছেন তিনি বলেন ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সম্মিলিত অবদান ছাড়া জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয় অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইলেন যে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সম্মিলিত বা একত্রিত রূপ বা অবস্থান বা অবস্থিতি বা উপস্থিতিটাই কিন্তু জ্ঞানের একমাত্র উৎস অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি যদি সম্মিলিত কোনো জায়গায় উপস্থিত না থাকে তাহলে কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি বা উৎস সম্ভব নয় সুতরাং এই দিক থেকে তিনি বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী উভয় যে এক দেশ ধর্মী একই রকম সেটা দেখাবার চেষ্টা করেছেন প্রকার সংবেদনের দ্বারা গেয় বিষয়ের সঙ্গে আমাদের যে সাক্ষাৎকার হয় তাই অনুভব আর বুদ্ধি থেকে আমরা পাই বৌদ্ধিক আকার অর্থাৎ গেয়েও আমাদের জানা বিষয়টার সঙ্গে আমাদের যে সাক্ষাৎকার হয় সেটাকে তিনি অনুভব হিসাবে তুলে ধরেছেন আর বুদ্ধি থেকে আমরা পাই বৌদ্ধিক আকার জ্ঞানের আকার বৌদ্ধিক আকারকে কান্ট প্রকার আখ্যা দিয়েছেন প্রকার হলো এক ধরনের সামান্য ধারণা কান্ট বলেন সামান্য ধারণা ছাড়া অনুভব অন্ধ এবং অনুভব ছাড়া সামান্য ধারণা শূন্য করব অর্থাৎ একটা অপরের ওপর কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল অর্থাৎ সামান্য ধারণা ছাড়া অনুভব কখনোই সম্ভব নয় এবং অনুভব ছাড়া সামান্য ধারণা সম্ভব নয় একটা অন্যরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অবদান কান দেখিয়েছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুয়েরই বা উভয়েরই অবদান আছে কোনো একটিকে বাদ দিয়ে জ্ঞান উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না বুদ্ধি যোগান দেয় জ্ঞানের আকার আর অভিজ্ঞতা যোগান দেয় জ্ঞানের অবদান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন সংবেদন হলো জ্ঞানের উপাদান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে আমরা যে জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করি দেখি সেটা থেকে কিন্তু আমরা জ্ঞানের উপাদান জ্ঞানের উৎসটাই খুঁজে পাই এই সংবেদন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান নয় এই সংবেদন জ্ঞান নয় এই সব সংবেদনে বুদ্ধি দেশ কাল কার্যকরণ সংস্পর্শে রাখে এবং জ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে আসে তো প্রিয় ছাত্রছাত্রী আজকের এই আলোচনা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং ভালো লাগলে লাইক করবে এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেবে এবং সকলের রিকোয়েস্ট রইল চ্যানেলকে ক্রমাগতভাবে তোমরা ফলো করতে থাকো এবং প্রত্যেকটা অর্থাৎ দু হাজার সালের যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন যেগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সময় করে করে প্রায় প্রতিদিনই আপডেট করে চলব তোমরা চ্যানেলকে ফলো করতে থাকো আজ আমার আলোচনার বিষয় এটুকুই ছিল আবার ফিরে আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ওকে বাই সকলেই ভালো থাকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো